İnsanlığın geçmişi olarak tarih, genel olarak yazının bulunmasıyla başlar. Öncesinde yaşananlarsa, genellikle bilim insanlarının kapsamalarına girmektedir. Bu nedenle, insanlığın geçmişi ele alındığında, M.Ö. 4000 ila 3000 arasındaki yılları referans alabiliriz. Zira o zaman aralığında yazıldığına emin olduğumuz, taş veya kilden tabletler üzerine yapılan pek çok kitabe yer rastlamaktayız. İşte ilk uygarlıkların ortaya çıkışı da tam olarak bu dönemlerde oldu. Yazının ortaya çıkması, ticareti ve yerleşik hayatı geliştirdi ve toplumlar bir arada kalarak medeniyet kurma yoluna gittiler. Bu uygarlıklar Mezopotamya, Indüs Vadisi, Çin ve Mısır gibi bölgelerde ortaya çıktı. Bu şaşılacak bir durum değildi. Zira bu bölgeler insanlara zengin ve kolaylıkla işlenebilen topraklar sunuyordu. Böylece insanlar çiftçilik yapabiliyor ve kentlerin oluşmasına vesile oluyorlardı. Zamanla değişik kültürlerin teşvik edici karşılıklı etkileşimleri, bereketli hilal adı verilen bölgede açıkça görüldü. Yüzlerce yıl boyunca değişik ırkların geliş gidişlerinin yarattığı kargaşa, bereketli hilali hem zenginleştirdi hem de kültürlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bugün bile insanlığı etkilemekte olan fikirlerin, kurumların, dillerin ve inançların paylaşımı, medeniyetin doğudan yayıldığını resmen göstermektedir. Medeniyet kavramının büyük sembollerinden olan Sümerler ise şu an Irak'a ait olan toprakların güney tarafında ortaya çıktı. Dicle ve Fırat nehirleri tarafında oluşturulan bu bölgede uzun süredir insanlar yaşıyordu. Su sürekli ve güvenli şekilde elde edilebiliyor, bundan dolayı ekinler kolayca yetiştirilebiliyordu. Ayrıca Sümerler yakınlardaki denizden balık da elde edebiliyor, bölgeye ait tüm nimetlerden faydalanabiliyordu. Sümerlerin ihtiyacından çok daha fazla mahsuller elde etmesi bir süre sonra ticaretin oluşmasına zemin hazırladı. Tabi ticaret yapılabilmesi için de verilen ve alınan ürünlerin kaydının tutulması gerekiyordu. Bundan dolayı yazı gerekliydi ve çözüm üretilmeliydi. Sümerler yazıya dair ilk çalışmalarını kil üzerine çizdikleri resimlerle denediler. Sazdan yapılmış saplarla kil üzerine resimler çizmekteydiler. O dönem için bu gerçek yazıya doğru atılmış büyük bir adımdı. Bu şekiller zamanla sesleri ve heceleri de ifade etmek için işaret veren bir yazı grubuna dönüşerek hepimizin çivi yazısı olarak bildiği stili ortaya çıkardı. Çivi yazısı ortaya çıktıktan sonra öncesine kıyasla çok daha net bilgi alışverişleri yapılabiliyordu. Örneğin toprakların sulanması, hasat ve ürünlerin saklanması gibi karmaşık operasyonların muhasebesi yazıya dökülerek işler büyük ölçüde kolaylaştırıldı. Yazının icadı sayesinde geçmişe dair yaşanan pek çok anı günümüze kadar geldi. Dolayısıyla çivi yazısı, o dönemin insanlarının neyi nasıl yaptıklarına dair fikir edinmemizi, somut veriler elde etmemizi sağladı. Örneğin, dünyanın en eski hikayesi Gılgamış destanıdır ve bu metin M.Ö. 2000'den kısa bir süre sonra Sümerler zamanında ele alınmıştı. Gılgamış gerçek bir kişiydi ve Uruk kentini yönetiyordu. Ayrıca edebiyattaki ilk karakter ve kahramandı. Sümerlerin yaşantısına geçecek olursak, çivi yazısı sayesinde resim sanatının ortaya çıkmasını sağladılar. İnsanlar boş zamanlarında iki ana temayı ele alır ve kilden tabletlere akıllarındaki kompozisyonu resmederlerdi. Bu iki tema savaş ve hayvanlarla alakalıydı. Diğer medeniyetlerle yaptıkları savaşları çizerek olan biteni yansıtıyorlardı. Söz gelimi, kazanılan bir savaştaki başarıyı veya o savaşta yaşanılan psikolojiyi taşlara ve tabletlere çizerlerdi. Ayrıca aslan, kaplan gibi güçlü hayvanları kendilerine ilham alınacak bir benzetme olarak görürler ve bunları çizmekten de geri kalmazlardı. Hayvanlar Sümerler için çok önemliydi ve değerliydi. Çünkü aynı zamanda besin kaynağıydı. Örneğin kuvvetli bir doğa olayı olduğunda bunu bilimsel olarak açıklayamadıklarından korkarlar ve kendileri için değerli olan o hayvanı gökten gelen o gücün onları affetmesi için kurban ederlerdi. Buradan anlaşılıyor ki doğaüstü güçler için kurban kesme geleneği ta ki Sümerlere kadar uzanmaktadır. Diğer yandan halkla alakalı çizilmiş mühürlerde ve resimlerde kadınların çoğu zaman keçi ve koyun kürkü giydiğini göstermekte, erkeklerin ise çoğu zaman sakalsız oldukları anlaşılmaktadır. Askerler aynı elbiseyi giyerler ve silah taşırlar. Sivri uçlu deriden yapılmış bir şapkaları da vardır. Lüks olarak nitelendirilen unsurlarsa boş vakit ve mülk sahipliğidir. Özellikle de mücevhere sahip olanlar toplum genelinde zengin olarak görülmekteydi. 
zenginliğin başka bir anlamı da statü kazandırıyor olmasıdır. Bu da demek oluyor ki Sümerlerde de sosyal bir tabakalaşma vardı ve insanlar mal, mülk durumuna göre sınıflandırılmaktaydı. Öte yandan Sümerlerde ailenin reisi Atarkil Koca'dır. Erkekler gelinin ailesiyle bir sözleşme yaparak evlenir ve evin reisliğini yapar. Evlilik yazılı bir belgeyle devlet üzerinde kabul edilir ve resmiyet kazanırdı. Ayrıca Sümer kadınları toplumda asla pasif ve ezik değildi. Mezopotamya'daki diğer toplumlara kıyasla toplumda daha aktiftiler ve asla erkeğin kölesi değildiler. Örneğin tanrıları ile alakalı yazdıkları kil kitabelerde dişi cinsin gücüyle alakalı çeşitli resimler tasvir ettiler. Kaldı ki gerçekten köle olanların bile toplum içinde hakları vardı. Kadınlar da erkekler gibi boşanma isteyebiliyor ve boşanmadan sonra erkekten mal mülk talep edebiliyordu. Eğer ki erkek sadakatsizlik yapar ve kadına kötü davranırsa, kadın koşulsuzca boşanıyor ve erkek kadına tazminat ödüyordu. Hatta Kuba adında bir kadın hükümdarları bile olmuştu. Fakat şöyle de bir detay var ki, bir kadının yaptığı zina ölümle cezalandırılabiliyorken aynı ceza koca için verilmeyebiliyordu. Mezopotamya kanunları bekaretin önemine dikkat çekiyordu ve saygıdeğer kadınların peçe takması gibi gelenekleri bulunuyordu. Bu gelenekler kadınlar için çok daha zor ve sıkıntılı bir rol anlamına geliyordu. Böylesine ilkel bir toplum bundan 5-6 bin yıl önce nasıl olur da bu toplumsal yapıyı kurabilirdi dersiniz. Sümerler verimli toprakları sayesinde dışarıya bağlı olmadan geçim sağlayabiliyorlardı ve bundan dolayı kendi ekonomilerini yaratmayı başardılar. Böylece halk geçimle uğraşmak yerine bilime kafa yorabiliyor, toplumun tamamıyla alakalı yazılı kanunlar geliştirebiliyorlardı. Devlet, adalet sistemi üzerine kuruluydu ve yani adalet devlet tarafından tahsis edilmeliydi. İnsanlar aç uyumamalıydı. Toplum içerisinde herkes güvenle gezebilmeliydi. Bir yılı 360 günden ve ayları 12'ye bölen ay takvimi de Sümerler tarafından icat edildi. Dolayısıyla yalnızca yeryüzündeki toplumsal konularla değil, aynı zamanda gök bilimiyle de uğraşmışlardı. Hatta bugün kullanmakta olduğumuz burç isimlerinin kökeni bile Sümerlere dayanmaktadır. 60'lık sistem adı altındaki 1 saatine 60 dakika, 1 dakikanın da 60 saniye olmasının kökeni de yine Sümerlere uzanmaktadır. Böylesine gelişebilmelerindeki en büyük etkenlerden biri ise, konu bilim olunca inançlarına asla buna karıştırmamaları olmuştur. Toplumla alakalı konuları dini kurallara göre değil, tamamen nesnelliğe bağlı olarak çözüme kavuştururlardı. Bu bakış açısı kendilerinden sonra gelen Antik Yunanistan ve Antik Mısır'ı büyük ölçüde etkilemişti. Öte yandan Sümerler'de çok tanrılı bir din geleneği olduğunu söyleyebiliriz. Tanrıların her birine özel bir faaliyet veya rol verilirdi. Hava tanrısı, su tanrısı, aşk ve yaratılış tanrısı gibi tanrılar bulunurdu. Hiyerarşinin tepesinde üç erkek tanrı bulunurdu. Tanrıların babası olan hava tanrısı, her şeyin başıydı ve bilgelik tanrısıyla tatlı sular tanrısı tanrıların merkezini oluştururdu. İnsanlar mezarlarına sevdikleri eşyaları ve değerli gördükleri mücevherleriyle beraber gömülürlerdi. Dolayısıyla ölümden sonra hayatın devam edeceğini düşünüyorlardı ve yanlarında götürdükleri eşyaların orada işe yarayabilecek olmalarına ihtimal veriyorlardı. Sümerler'de ortalama bir şehirde 36 bin erkek nüfusunun olduğu varsayılıyordu. Bu durum şehirlerdeki inşaat becerilerinin gelişmesini zorunlu kılıyordu ve anıtsal binalar için iş gücü gerekiyordu. Ancak Mezopotamya'da anıtlar için sağlam taşlar pek bulunmazdı. Bundan dolayı çamura bulanmış sazlarla ve daha sonra da güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlalarla inşaatlar yaptılar. Dönemlerinin sonuna doğruysa tuğla teknolojisi gelişerek sütunları ve terasları olan büyük binalar yapmayı başardılar. Ayrıca M.Ö. 3000'lerde tekerleği ulaşım için kullanmaya başladılar. Yine camı icat ettiler ve uzman işçiler bronz ve camı dökülebilir hale getirdiler. Tabi bu noktada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Cam yapabilecek kadar ileri giden Sümerler ham maddeleri nereden temin ediyordu? Çünkü Mezopotamya'nın büyük bölümünde metal yoktu. Bundan dolayı İran ve Suriye çevresindeki halklarla bir dış ticaret ağı oluşturulmalıydı. Büyük ihtimalle de bölgesel bir ticaret ağı geliştirildi ve Sümerler dışarıdan metal ithal ettiler. Ana yurtları odun, taş ve madenden yoksun olduğu için Sümerli tüccarların hem deniz hem de kara üzerinden tarihin en erken ticari yollarına çıkmış olması büyük bir olasılıktır.
Ayrıca arpa, buğday, darı ve susam Sümerler'de bolca üretiliyordu. Hatta arpa muhtemelen ana üründü ve Sümerler arpadan alkol üreterek dışarıdan gelen tüccarlarla metal karşılığında takas yapmış olabilirlerdi. Zira arkeologlar Mezopotamya'da bira yapımının milattan önce 4000 yılına kadar dayandığını kanıtlayan bulgulara rastladı. Kullandıkları mayalama yöntemi ise bugün hala gizemini korumaktadır. Sümerlerin politik düzeni ise Fırat'ın yüksek bölgelerinde yeri henüz keşfedilmemiş olan Akad adındaki bir kentin kralı olan 1. Sargon yüzünden bozulmalara uğradı. Milattan önce 2400 ile Milattan önce 2350 yılları arasında Sümer kentlerini ele geçirerek Akad üstünlüğünü tesis etmiştir. Sargon, bilinen tarihin ilk imparatorlarından biriydi ve askerlerini Mısır ve Etiyopya gibi oldukça uzak bölgelere kadar gönderdiği ileri sürülür. Bunun yanı sıra Sargon'un hükümdarlık anlayışı bir kent devletinin diğer üzerindeki üstünlüğüne dayanmaz. O kentlerin tümünü bir bütünün içine katan birleştirilmiş bir imparatorluk kurmayı amaçlamıştır. Hatırlatmak gerekir ki Akad İmparatorluğu Sümer'in sonu olmakla beraber bir ara dönemin geçişine yol açmıştır. Öyle ki Sargon zamanında gerçek bir devletin ortaya çıktığı profesyonel bir ordunun ilk örnekleri görülmüştür. Ur kentinin anıtlarında birbirlerinin üzerine binmiş kalkanları ve düz tutulan mızraklarıyla yan yana duran disiplinli piyadeler göze çarpar. Yine Sümer kentlerinde tapınakların yanına saraylar inşa edilmiştir. Sargon gibi hükümdarlar saraylar inşa ettirerek Tanrı'nın temsilcileri olduklarını halkına inandırmaya çalışmıştır. Sargon'un sarayında 5400 kadar askerin aynı anda onun önünde yemek yediği tarih kitaplarında sıkça anlatılır. Şüphesiz ki böylesine bir teşkilatın gereksinimleri düzenli fetihler sayesinde sağlanmıştı. Bundan dolayı Sümerler gibi sosyal uygarlıklar düzenli ordular karşısında hezimete uğradılar. Akadlar o döneme göre oldukça karmaşık silahlar geliştirmişlerdi. Başarılarındaki en büyük etkenlerden biri ağaç ve boynuz çubuklarından yapılan kompozit yayları üretmiş olmalarıydı. Sümerler geriye yazının yanında bir edebiyat, bir mitoloji, anıtsal binalar, bir adalet ve hukuk anlayışıyla büyük bir din geleneğinin köklerini bırakmışlardı. Bu muazzam bir sicil ve birçok başka unsurun tohumuydu. Muhtemelen o zamanlar binlerce yıl sonrasında bile insanlığa kattıkları değerler ile konuşulacaklarını bilmiyorlardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.